ஃபார்மச்சூட்டிக்கல் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் பவுடர்ஸ் அதாவது பவுடர்ஸை வந்து ஃபார்மச்சூட்டிக்கல் படி எத்தனை டைப்ஸாக அண்ட் என்ன மாதிரிலாம் கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் லெட்ஸ் பிகின் தட் ஸோ பவுடருங்கிறது பேசிக்கலி நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஏன்னா நம்ம டே டு டே லைஃப்லேயும் சரி ஈவன் நம்ம ஃபார்மசி முடிச்சுட்டு எங்கேயாவது ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில் இருந்தாலும் ஓகே எல்லா இடத்துலையுமே நம்ம அந்த பவுடர்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து காமனாக நம்ம கேள்விப்படுறது யூஸ் பண்ணுறது தான் இப்போ நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லைக் இந்த டாக்கம் பவுடர் இல்லை டஸ்டிங் பவுடர் நம்ம ஃபேஸுக்கு போடுற பவுடர் அந்த மாதிரி நிறைய பவுடர்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி ஃபார்மச்சூட்டிக்கலில் பார்த்திங்கன்னா அதை விடுங்க ஃபார்மச்சூட்டிக்கல் போய் விடுங்க நம்ம ஏதாவது மெடிசன் வாங்கினோம்னா மோஸ்ட்லி நம்ம டேப்லெட்டு கேப்சூலு இன்ஜெக்ஷன் இந்த மாதிரி தான் வாங்குவோம் அதில் கூட ஒரு சில பவுடர்ஸ்லாம் கூட அவைலபிளாக இருக்குது எக்ஸாம்பிளுக்கு ஓஆர்எஸ் பவுடர் அவைலபிளாக இருக்குது இந்த மாதிரி வந்து டிஃப்ரெண்ட் அதாவது பவுடருங்கிறது பேசிக்கலி நம்ம ஃபார்மசின்னு இல்லாமல் எல்லாருமே பொதுவாக கேள்விப்படுறது தான் பவுடர்ஸ் அப்படிங்கிறது இதை வந்து ஃபார்மச்சூட்டிக்கல்லி எத்தனை டைப்ஸாக வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பேஸ்ட் ஆன் த சைஸ் ஆஃப் த பவுடர்ஸ் இட் இஸ் கிளாஸிஃபைட் வின்டோ ஃபைவ் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் அதாவது அந்த அந்த பவுடர் வந்து ஒவ்வொரு பார்ட்டிக்கலும் எவ்வளோ குட்டியாக இருக்கோ அதிலேருந்து அதோட பெரிய சைஸ் வரைக்கும் ஒரு அஞ்சு டைப்ஸாக வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப ரொம்ப குட்டியாக மைன்யூட்டாக இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வெரி ஃபைன் பவுடர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பவுடர் வந்து ரொம்பவே ஃபைனாக அதாவது ஃபைனுன்னா ரொம்பவே வந்து குட்டியாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ வெரி ஃபைன் அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப சின்னதாக இருக்கிறதுக்கு பேர் வெரி ஃபைன் பவுடர் அதுக்கு அடுத்த சைஸ் அந்த ரொம்ப குட்டியை விட ஓரளவுக்கு குட்டியாக இருக்கிறது வந்து ஃபைன் பவுடர் அதுக்கடுத்தது மூணாவது டைப் பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து ஃபைன் அதாவது ஓகே குட்டியாக இருக்குது இதுக்கப்புறம் இருக்கிறது கொஞ்சம் பெரிய பவுடர் இதுக்கு பேர் வந்து மாடரேட்லி ஃபைன் பவுடர்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து ஓரளவுக்கு அதாவது ஃபைனை விட கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கக்கூடியது மாடரேட்லி ஃபைன் அதுக்கு அடுத்தது நாலாவது டைப் பார்த்திங்கன்னா மாடரேட்லி கோர்ஸ் பவுடர் அப்படின்னா இப்போ அந்த மாடரேட்லி ஃபைனை விட இது வந்து கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் கோர்ஸ் பவுடர் அப்படின்னா வந்து அது பெரிய பவுடர்னு அர்த்தம் ஃபைனுன்னா குட்டி பவுடர் கோர்ஸ்னா பெரிய பவுடர் மாடரேட்லி ஃபைன்னா ஓரளவுக்கு குட்டியான பவுடர் மாடரேட்லி கோர்ஸ்னா ஓரளவுக்கு ஓரளவுக்கு பெருசாக இருக்கக்கூடிய பவுடர் ஸோ நாலு டைப் பார்த்துட்டோம் அஞ்சாவது டைப் பார்த்திங்கன்னா தட் இஸ் மாடரேட்டை எடுத்துடணும் கோர்ஸ் பவுடர் ஸோ கோர்ஸ் பவுடருங்கிறது பார்த்திங்கன்னா கம்பேரிட்டிவ்லி பெரிய சைஸ் கொண்ட பவுடர் வந்து கோர்ஸ் பவுடர்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஓவரால் இந்த மாதிரி வந்து அஞ்சு டைப்ஸ் ஆஃப் பவுடர்ஸ் வந்து பிரிக்கிறாங்க அண்ட் இது எப்படி கிளா இதை வந்து எப்படி பிரிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு சயின்டிஃபிக்கலி பார்த்திங்கன்னா ஒரு 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 மெத்தட் இருக்குது தட் இஸ் சீவ் அதாவது சீவ் நம்பர்னு சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட்டு சீவ் அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு சர்ஃபேஸ் ஏரியா அந்த சர்ஃபேஸ் ஏரியா வந்து அதோட அப்பர்ச்சர் வந்து ஒன் மில்லிமீட்ரு நினைக்கிறேன் ஒன் மில்லிமீட்ரு ஒரு த்ரீ மில்லிமீட்டர் அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட இப்போ நான் சொன்ன அந்த ரேஞ்சில் எவ்வளோ ஹோல்ஸ் இருக்கோ அதை பொறுத்து இந்த பவுடர்ஸ் வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணுவாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் கோர்ஸ் பவுடர் அதாவது பெரிய பவுடர் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த பெரிய பவுடர் வந்து ஒரு சீவ் மூலிமா வரணும்னா அந்த ஹோல் வந்து பெருசாக இருக்கணும் ஸோ இப்போ நான் சொன்ன அந்த ஒரு அப்பர்ச்சர் இருக்கு இல்லையா அந்த அப்பர்ச்சரில் சீவ் நம்பர் டென் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சீவ் நம்பர் டென் அப்படின்னா அந்த த்ரீ மில்லிமீட்ரு சொன்னால் இல்லையா அந்த அப்பர்ச்சருக்குள்ளார வெறும் டென் சீவ் அதாவது டென் ஹோல்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ அந்த டென் ஹோல்ஸ் தான் இருக்கும் அந்த ஸ்பேஸில் அது மூலிமா வெளியே வரக்கூடியது இப்போ இது வந்து ஒரு சீவ்னு வச்சுக்கோங்க இது சீவ் நம்பர் டென் அப்படின்னா இது வந்து ஒரு சைஸ் இது தான் அந்த அப்பர்ச்சர்னு வச்சுக்கோங்க இதில் டோட்டலாகவே டென் ஹோல்ஸ் தான் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் கொட்டுற பவுடரு அந்த டென் ஹோல்ஸில் வந்து ஈஸியாக பாஸ் ஆகி போச்சுன்னா அதுதான் வந்து கோர்ஸ் பவுடர் ரிமைனிங் வந்து இதை விட பெருசாக இருக்கிறது வந்து வராது ஸோ அவ்வளோதான் இது வந்து அபவுட் கோர்ஸ் பவுடர் சீவ் நம்பர் டென்னுனா மீனிங் என்னென்னு புரிஞ்சுக்கோங்க அந்த சீவில் வெறும் பத்து ஹோல்ஸ் இல்லை சீவ் தான் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இது கோர்ஸ் ஸோ சீவ் நம்பர் டென் இதுக்கு அடுத்தது சீவ் நம்பர் டுவெண்ட்டி டூவில் மட்டும் பாஸ் ஆகக்கூடியது வந்து மாடரேட்லி கோர்ஸ் பவுடர் அதாவது இப்போ அதே ஸ்பேஸ் அதே அந்த அப்பர்ச்சரில் பார்த்திங்கன்னா அதே டைமென்ஷனில் டென் ஹோல்ஸுக்கு பதிலாக இப்போ சீவ் நம்பர் என்னது டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி டூ ஹோல்ஸ் வந்து இருக்கும் இப்போது ஸோ டுவெண்ட்டி டூ ஹோல்ஸ் டென் ஹோல்ஸ் இருக்க வேண்டிய இடத்துல டுவெ
மாடரேட்லி கோர்ஸுக்கு இருபத்தி ரெண்டு மாடரேட்லி ஃபைனுக்கு நாற்பத்தி நாலு அப்படின்னா இருபத்தி ரெண்டு ஹோல்ஸ் இருக்க வேண்டிய அந்த ஸ்பேஸில் நாற்பத்தி நாலு ஹோல்ஸ் வந்து இருக்கும் தட் மீன்ஸ் இருபத்தி ரெண்டு ஹோல்ஸில் போனால் இந்த ஓரளவுக்கு பெரிய பவுடர் இந்த நாற்பத்தி நாலு ஹோல்ஸுங்கும்போது அந்த ஸ்பேஸ் வந்து பாதியாக குறைஞ்சிருக்கும் ஸோ தட் மீன்ஸ் அந்த பெரிய பவுடர் பாஸ் ஆகாது அதை விட குட்டியாக இருக்கிறது பாஸ் ஆகும் இதுதான் வந்து மாடரேட்லி ஃபைன் பவுடர் ஸோ உங்களுக்கு வந்து அந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சால் போதும் அதாவது சீம் நம்பருங்கிறது அதில் இருக்கக்கூடிய ஹோல்ஸை வந்து இண்டிகேட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கலாம் அவ்வளோதான் ஸோ மாடரேட்லி ஃபைன் பார்த்துட்டோம் நெக்ஸ்ட் நாலாவது பவுடர் வந்து ஃபைன் பவுடர் ஸோ ஃபைன் பவுடர் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா சீம் நம்பர் எயிட்டி ஃபைவ் ஸோ ஃபார்ட்டி டூலேருந்து அதை அப்படியே வந்து பாதியாக கம்மி பண்ணணும் அப்படின்னா அதாவது அந்த ஹோல்ஸை வந்து டபுளாக பண்ணோம்னா சைஸ் பாதியாகும் ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபோர் இருக்கு இல்லையா அதிலேருந்து எயிட்டி ஃபைவ் ஹோல்ஸ் ஆகிடும் ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபோர் இருக்க வேண்டிய இடத்துல எயிட்டி ஃபைவ் ஹோல்ஸ் வந்து இப்போ இருக்குது அப்படிங்கும்போது மாடரேட்லி ஃபைன் பவுடரில் போன பவுடர்ஸ் ஃபைன் பவுடர் சீவில் போகாது ஏன்னா அங்கே ஹோல்ஸோட சைஸு பாதியாக கம்மியாகிடுச்சு ஸோ அந்த மாடரேட்லி ஃபைனை விட பாதி அளவு சைஸ் கொண்ட பார்ட்டிகல்ஸ் மட்டும்தான் அதில் போகும் தட் இஸ் கால்டு ஃபைன் பவுடர் ஓகே நாலு டைப் முடிஞ்சுது இப்போ அஞ்சாறு டைப் தான் வந்து வெரி வெரி ஃபைன் பவுடர் இது ரொம்பவே வந்து சைஸ் ரொம்ப குட்டியாக இருக்கிற அதாவது இருக்கிறதுலே சைஸ் குட்டியான பவுடர் தான் வெரி ஃபைன் பவுடர் இதோட சீம் நம்பர் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி அதாவது கோர்ஸ் பவுடர் லெவலாக இருந்துச்சு டென் இந்த வெரி ஃபைன் பவுடர் லெவலாக இருக்குது ஒன் டுவெண்ட்டி ஸோ டென் ஹோல்ஸ் இருக்கிற இடத்துல ஒன் டுவெண்ட்டி ஹோல்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ அப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் கோர்ஸ் போட்டு போகிறதுக்கு வழியே கிடையாது மாடரேட்லி கோர்ஸ் போகிறதுக்கு வழி கிடையாது மாடரேட்லி ஃபைன் போகிறதுக்கு வழி கிடையாது ஃபைன் போட்டு போகிறதுக்கு வழி கிடையாது ஏன்னா இதோட ஸ்பேஸ் இதோட ஹோல் ஸ்பேஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப குட்டி ஆகிடுச்சு ஸோ அதிலேருந்து வரக்கூடிய பார்ட்டிகல்ஸ் மட்டும்தான் வெரி ஃபைன் பவுடர்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து பவுடர் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் பவுடர்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் சீவ் நம்பர்னு சொல்லலாம் இல்லை பேஸ்ட் ஆன் சைஸ் ஆஃப் த பார்ட்டிகல்ஸ்னு கூட சொல்லலாம் பட் பேசிக்கலி பார்த்திங்கன்னா ஃபார்மச்சூட்டிக்கல் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் பவுடர்ஸ்ன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த அஞ்சு டைப்ஸ் தான் வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணுவாங்க ஆனால் பவுடர்ஸில் வந்து இது இல்லாமல் கூட இன்னொரு கிளாஸிஃபிகேஷன் இருக்குது அது வந்து என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா லைக் எஃப்எஸ்என் பவுடர் இல்லை சிம்பிள் பவுடர் அந்த மாதிரி ஒரு சில டைப்ஸ் இருக்குது ஸோ அதை பற்றி நான் இன்னொரு டாப்பிக்கில் வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்தது வந்து சிம்ப்ளி த காமன் அண்ட் மோஸ்ட் வைட்லி ஆஸ்டு கொஷின் இது வந்து நிறைய கொஷின் பேப்பர்லையும் கேட்பாங்க நிறைய இன்கேஸ் நீங்கள் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் எழுதுனீங்கன்னா ஒன் மார்க்லேயே வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது லைக் இந்த சீம் நம்பர் கேட்பாங்க இதே மாதிரி டாபிக் எதாவது பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதை கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் அதை பற்றி நான் ஸ்டடி பண்ணிவிட்டு இன்னொரு வீடியோ நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் ஐ மீன் விச் எவர் யூ லைக் டு சி நெக்ஸ்ட் அண்ட் இதே மாதிரி ஃபார்மகாலஜி அண்ட் அனாட்டமி ஃபிசியாலஜி இந்த சப்ஜெக்ட்லலாம் நிறைய லெக்சர் வீடியோஸ் லைக் ஒரு டென் மினிட் ஃபிஃப்டின் மினிட் இல்லை டுவெண்ட்டி மினிட் அந்த மாதிரி வீடியோஸ்லாம் யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதெல்லாம் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலுக்குள்ளே போய்ட்டு பிளே லிஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ஃபார்மகாலஜிக்கு தனியாக இருக்குது அனாட்டமி ஃபிசியாலஜிக்கு தனியாக இருக்குது அதே மாதிரி எம்சிக்கு ப்ரிப்ரேஷனுக்கு தனியாக பிளே லிஸ்ட் இருக்குது அந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஒரு எயிட் ஹண்ட்ரட் வீடியோஸ் கிட்டே இருக்குது அதில் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிட்ட எஜுகேஷனல் வீடியோஸ் தான் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் பார்த்துக்க முடியும் ஸோ பாருங்கள் வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சுன்னா லைக் பண்ணிவிட்டு மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இதே மாதிரி வீடியோஸ் ரெகுலராக பார்க்குறதுக்கு சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வீடியோட மீட் பண்ணுறேன் அண்டிதன்ஸ் ப